আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু টুকিস কিচেন আজকে আমি আপনাদের চিকেন রাইস বল তৈরি করে দেখাবো যার জন্য ফার্স্টে আমি চিকেনের প্রসেসিংয়ে চলে যাচ্ছি আমি এখানে হাফ কেজি ব্রয়লার মুরগি নিয়েছি এবং এর মধ্যে অ্যাড করেছি দু চা চামচ আদা রসুন বাটা হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো এবং এক চা চামচ কাবাব মশলা এবং অ্যাড করছি দু চা চামচ ওয়েস্টার সস এবং অ্যাড করছি দু চা চামচ সয়া সস অ্যাড করছি স্বাদ মতো লবণ এই উপকরণগুলোকে ভালো মতো মিক্স করে আধা ঘন্টার জন্য এক জায়গায় রেখে দিব রাইসের জন্য যে চালটি নিয়েছি আমি এখানে হাফ কেজির মতো চাল নিয়েছি এবং আগে থেকে একটি পাত্রে পানি গরম করে রেখেছিলাম তার মধ্যে আমি একটু লবণ ও তেল দিয়ে দিচ্ছি যখন এই পানিটি বয়েল হয়ে আসবে তখন আমি চালগুলো ঢেলে দেব এবং সিদ্ধ হয়ে আসলে এভাবে একটি চালিতে ছড়িয়ে নিব এবং ঠান্ডা করে নিব আমি একটি কড়াইতে দশ চা চামচের মতো সয়াবিন তেল নেব এবং এর মধ্যে রসুন ও পেঁয়াজ কচি দিয়ে দিব আমি এখানে পাঁচটি কোয়ার মতো রসুন নিয়েছি এবং পাঁচটি পেঁয়াজ নিয়েছি কুচি করে এবং এগুলোকে ভালো মতো এপাশ ওপাশ করে একটু ব্রাউন কালার করে নেব ব্রাউন কালার চলে আসলে আমি এর মধ্যে একটু চিংড়ি মাছ অ্যাড করছি ছোট ছোট চিংড়ি মাছ এর মধ্যে আমি এক চা চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি এবং ভালো মতো একটু কষিয়ে নেব চিংড়ি মাছটা অপশনাল না দিলেও চলবে বাট আমার কাছে ভালো লাগে তাই আমি অ্যাড করেছি এখানে আমি স্বাদ মতো একটু লবণ নিয়ে নিলাম এক চামচ আমি এখানে গাজর কুচি অ্যাড করছি চাইলে আরও ভেজিটেবল অ্যাড করতে পারেন ক্যাপসিকাম যেটা ইচ্ছা আমি শুধু গাজর কুচি নিয়েছি এবং এখানে অ্যাড করেছি তিন চা চামচ সয়া সস তিন চা চামচ ওয়েস্টার সস এগুলোকে ভালো মতো মিক্স করতে হবে যখন একটু তেল উপরে উঠে আসবে তখন আমি এখানে টমেটো সস অ্যাড করছি হাফ কাপের মতো এবং এগুলোকে ভালো মতো একটু কষিয়ে নেব এর মধ্যে আমি সামান্য একটু চিনি অ্যাড করব হাফ চা চামচের মতো অন্য একটি ফ্রাই প্যানে আমি ডিমগুলো ভাজা ভাজা করে নেব এভাবে ডিমটি ফেটে একটু লবণ অ্যাড করে একটি ফ্রাই প্যানে অল্প একটু তেল নিয়ে ডিমগুলোকে এভাবে ভেজে নেব আমি এখানে তিনটি ডিম ভাজা ভাজা করেছি একে একে করে এইভাবে প্রতিটা ডিম ভাজা ভাজা করে নেব যখন দেখব যে তেল উপরে উঠে এসেছে তখন আমি ওই সিদ্ধ করো চালগুলো এখানে অ্যাড করে ফেলব এবং ভালো মতো মিক্স করব এই সময় হিটটি একটু কম রাখতে হবে সবগুলো চাল ঢেলে দেওয়ার পর হিটটি বাড়িয়ে ভালো মতো মিক্স করতে হবে এবং ওই যে ডিমগুলো ভেজে রেখেছি উপর দিয়ে দিয়ে এটাকে ভালো মতো মিক্স করে নেড়ে ছেড়ে নামিয়ে ফেলতে হবে বাট এই নাড়াচাড়ার কাজটা একটু সাবধানের সাথে করতে হবে একটু হাই হিটে তৈরি হয়ে গেলো আমাদের রাইস এখন হচ্ছে মাংস আধা ঘন্টা পর এর মধ্যে আমি তিন চা চামচ ময়দা এবং চার চা চামচ বেসন অ্যাড করব এবং একটি ডিম অ্যাড করব এগুলোকে ভালো মতো মিক্স করব আমি আগে থেকে একটি কড়াইয়ে তেল গরম করে রেখেছি এগুলো মিক্স করা হয়ে গেলে এক একে করে এগুলো ভেজে নিব 
রাইস বল অনেকভাবেই তৈরি করা যায় আপনারা শুধু এই ভাজা চিকেনটা দিয়েও রাইস খেতে পারেন তবে আমি একটু গ্রেভি করার জন্য এটাতে একটু সস অ্যাড করব। আমি এখানে চিকেনগুলো একটি একটি করে ছেড়ে ভেজে নিব সুন্দর করে অবশ্যই ডুবো তেলে চিকেনগুলোকে ফ্রাই করতে হবে একটু সময় নিয়ে দেখেন কি সুন্দর কালার চলে এসেছে আমি এগুলোকে নামিয়ে ফেলবো এবং এটার এটার নেক্সট প্রসেসে চলে যাব আমি এখানে একটি ফ্রাই প্যানে তেল নিব দশটা চামচের মতো তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ ও রসুন অ্যাড করব আমি এখানে পেঁয়াজ নিয়েছি পাঁচটি এবং রসুনের পিস নিয়েছি ছয়টি কুচি করে নিব এবং পেঁয়াজগুলোকে একটু বড় বড় করে কেটে নিব গোল গোল করে এই পেঁয়াজ ও রসুনকে একটু ব্রাউন কালার করে নিতে হবে এগুলোকে ভালো মতো নেড়ে চেড়ে ব্রাউন কালার না আসা পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে এর মধ্যে আমি একটু গাজর কুচি অ্যাড করব ভালো মতো মিক্স করে নিতে হবে এরপর আমি একে একে সস অ্যাড করব আমি এখানে সয়া সস নিয়েছি তিন চা চামচ ওয়েস্টার সসও নিয়েছি তিন চা চামচ এগুলোকে ভালো মতো মিক্স করব এবং অ্যাড করব টমেটো সস ছয় চা চামচের মতো অ্যাড করছি স্বাদ মতো লবণ এবং অ্যাড করছি চিলি সস রেড চিলি সস যেটা ওটা আমি নিয়েছি চার চা চামচের মতো এর মধ্যে আমি একটু চিনি অ্যাড করেছি যখন দেখব তেলগুলো উপরে চলে এসেছে তখন আমি এর মধ্যে কাঁচামরিচ অ্যাড করব তিনটি মাঝখান থেকে ফেরে যাতে একটু ঝাল হয় পরে তেল উঠে আসলে আমরা ওই যে ভেজে রেখেছিলাম মাংসগুলো এখানে অ্যাড করে ফেলবো এবং ভালো মতো মিক্স করে ফেলবো তৈরি হয়ে গেল আমাদের রাইস বোলের চিকেনটি আশা করছি রেসিপিটি ভালো লাগবে সবাই বাসায় ট্রাই করবেন খুব সহজে এটি তৈরি করা যায় ভালো মতো নেড়ে চেড়ে নামিয়ে ফেলবো রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন নেক্সট রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ